Começar aqui com o vereador Toda Guilmar, to, todo, foi gerada toda uma expectativa em cima desses dois requerimentos. Requerimento é projeto que é afastamento. É denúncia, né? Denúncia, né? É. Bom dia, Chico Neto, bom dia, Lucie, bom dia, Alex, bom dia, seus ouvintes. É, realmente chegaram essas denúncias na casa, se fizeram um auê com a população, mandaram a população vir para a Câmara, usaram os meios de comunicações, trouxeram o povo para cá, que iam afastar e tudo, e a gente chega aqui e é pego de surpresa, né? Eu acho que estão brincando né, de fazer política, eu acho que o momento é um momento delicado, é um momento sério, e as pessoas estão... Estão usando aí, não sei, minha, minha Nossa Senhora, mas... Estou encarando isso aí como se fosse uma vitória. Agora, vitória de quê? Eu não sei. Eu confesso que eu não estou entendendo nada, porque... Eu não sei nem quem está soltando esse sogro, para quê ou o quê. Né? Nós precisamos de serviço, nós precisamos melhorar o nosso hospital, nós precisamos melhorar a nossa cidade. E gente se comemorando o quê ou fazendo o quê? Fica aqui a minha indignação. E se... Convocar uma sessão para aceitar a denúncia contra A ou contra B e chegamos na sessão com a sessão lotada, com o povo presente e simplesmente não dão satisfação, nem lê matéria, nem bota para votar. Eu acho que estão brincando de fazer política. Nosso município é muito grande para a gente se viver dessas picuinhas. Naquela reunião, as portas fechadas com os vereadores, o que, que foi decidido afinal? Você não esteve presente naquela reunião, mas você foi comunicado. Fui comunicado, mas por motivo eu não pude estar presente, né? motivo de saúde. Mas ficou certo, ficou, ficou dito o rito. Ficou dito que ia ter duas votações, uma de acatação de denúncia e outra de afastamento. Ficou determinado o rito, determinado tudo. E hoje nós chegamos na sessão para fazer esse rito ou para seguir esse rito. Mas infelizmente o presidente nem em pauta colocou. Não se colocar em pauta, doutor, é legal? Pois é, isso, isso temos que ver. Confesso que, confesso que eu não tenho esse conhecimento todo, né? mas a gente tem que ver, né? a gente tem que olhar aí é, direitinho essas leis, né? porque se tiver alguém infringido alguma lei, a gente tomar as decisões, tomar os posicionamentos. Não podemos, não podemos estar vindo, estar brincando com o povo. O povo sai da sua casa, vem para uma sessão tão importante e chega aqui e não tem nada. E né, vereadores sendo questionados, vereadores sendo pressionados, vereadores se, estão sendo perguntados. E simplesmente se especulam uma sessão de votação, uma sessão de denúncia e chegamos aqui e não tem nada. Infelizmente, é só lamentar e eu fico aqui a, a, a minha indignação com o posicionamento hoje da presidência. Eu te pergunto, Tó, não, sendo, não foi acatado a, 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 o pedido de afastamento nem do Flank nem do Bruno? A coisa continua como está? Não tem nada na casa hoje. Não tem nada. Segundo o presidente, não, não foi lido nada, não tem nada. Segundo ele, disse que deu prazos... Né, para os dois se defenderem, né, a gente tem que ver a lei. Se realmente a lei for dessa forma, a gente vai acatar. Agora que se faça as coisas com coerência, com responsabilidade, e não com blá blá blá, blá 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 e conversa. E conversa e conversa em rádios.